。最近乌俄战争开打，让大家意识到战争似乎离我们不远，甚至有人会害害怕下一个发生战争的地点就是台湾。那虽然我们都不希望这样的事情发生，但如果战争真的开打了，我们该怎么办呢？今天就让我们一起来看看阿贡打来该怎么办吧。嗨， e 大家好，我是志奇。最近几年，随着中国的势力越来越强大，台湾有可能是下一个开战点的传言一直都没有停过。在乌尔战争爆发之后，许多人也开始担心中国会不会跟俄国一样，真的发动战争。因此，解放军是不是会攻台？中国会怎么攻击？台湾能撑多少天？美军会不会出动？都是大家议论纷纷的问题。再加上许多当过义务役的人都觉得自己没有学到能够上战场的能力，当兵时常常都在拔草或者做一些不确定要干嘛的资料。这些印象都让大家真的要面对战争时，心里面会更加的恐慌。但只有恐慌似乎也不是办法。阿贡打来怎么办？这本书就是要告诉大家，我们以为我知道，但实际一无所知的台海军事常识。而我们这一次也会分成两集来跟大家介绍这本书。而今天这一集呢，主要想跟大家分享的就是那些常见的攻台战术是不是真的合理。不过在开始之前，先让我们按照惯例进一段工商服务时间。有每天早上爬不起来的困扰吗？如果有，千万不要错过今天介绍。这款说书型闹钟 App 的 Book Morning， 它是由记账城市的开发团队 For Desire 跟制作反哨还愿的赤足游戏所联手开发的作品，同时结合了闹钟和故事阅读的设计，只要每天在约定的时间准时起床，就能够解锁当天的章节，阅读一则从宇宙故事波传送而来的床边故事。而在 Book Morning 里面的三个精彩故事呢，也是分别由赤足编辑群 For Desire 创作，包含了战争、推理悬疑、疗愈、科幻等各种丰富的主题。你可以自己选择喜欢的故事类型，像我自己就蛮喜欢《回地球的考验》，因为里面不止故事有趣哦，连角色也很可爱。它的目标就是要让起床变得很好玩，像是互动啊、沉浸式的阅读体验，能够让人每天起床就能享受晨读的乐趣。那如果你也想让准时起床这件事情变得更好玩，现在就点击下方的资讯栏连接，一起下载 Book Morning 挑战早起吧。大家应该从小都有听过，中国对准台湾布置了非常多的飞弹，很多人都觉得如果开战了，全台湾就会马上受到弹袭，然后各地陷入一片火海，让台湾的军队失去行为能力，接着解放军会大获全胜。但这样的说法真的合理吗？根据美国国防部中国军力2020年的报告指出，中国游泳的飞弹呢有这些。那因为使用洲际跟长城飞弹不符合成本效益，因此会用来攻击台湾的飞弹，大概就是中程、短程跟陆射巡弋飞弹，加起来大概有一千零五十枚到一千三百枚左右。而每个弹头可以携带的火药量大概有五百公斤到一千五百公斤左右。那如果打到空军停放飞机的机堡，那基本上一定是堡毁机网，听起来确实非常可怕。但他们却不太可能同时一起发射。首先，一枚飞弹要能够发射，装备的拆卸、组装、运输、测试都很重要，也非常的依赖铁路还有公路的畅通。那通常全营呢，要能够完成作业的时间都会超过十天，而这段时间就是我们能预警甚至发动先制攻击的机会。再来，根据目前可掌握的数据，解放军的短程跟陆射巡弋飞弹分别有两百五十跟一百个发射器，而这些飞弹的射程都在台湾的反制攻击范围内，所以很有可能中共的飞弹还没有发射完。飞弹的发射器就会先被我们攻击了，而且就算我们以最坏的状况来看，让解放军一次能够成功发射五百枚飞弹，台湾重要的陆海空基地以及行政指挥节点也有六十七个地方要打，这就代表解放军平均每次每个点只能够用七个飞弹来轰炸。但如果我们以战争初期最需要被先破坏的飞机跑道来看，一条长三千七百公尺、宽六十公尺的跑道，根据估算，最少也会需要十二到十八枚的飞弹才能够被完全的瘫痪。再加上飞弹的发射还会有误差的问题，很有可能发射六发才会有一发命中目标范围。因此，要说解放军能够单靠飞弹就瘫痪台湾的陆海空军力，真的太勉强了。
。大家如果回想一下，应该会发现近几年飞弹的传言热度降低了许多。这主要是因为解放军的飞弹数量没有大幅的增长，但我们的机场以及防空飞弹的数量却一直在提升。因此，这个靠飞弹瘫痪台湾的说法就越来越不可信。但当然，在现代的战争当中，飞弹的威胁还是非常关键的。因此，如果台湾真的想要降低解放军飞弹对我们的威胁，最实际的做法大概就是在每个可能当飞机起降跑道的地点都盖小型油槽跟临时弹药补给站。但因为这种保护性措施没有像购买爱国者飞弹那么吸睛，以及受到民众青睐，因此到目前为止，国军很难花预算去做这些事情。那在看完了飞弹的传言之后，接着就让我们来看看万传齐发的公台论吧。作者提到，万传齐发也是一个万年不败的谣言，主要就是因为我们对于中国树大就是美的印象坚不可摧。大家的印象呢，就是中国的军力有数百万，也有成千上万的渔船。如果每艘船都载满了士兵，那就会有数十万的解放军可以登陆公台。就算不用什么高科技武器，光人数就能够淹死台湾。但这个传言要能够成真，有四个面向需要一一的突破，那就是人、载重、防御力跟环境。首先，想要用人海战术淹死台湾的话呢，同时。到达台湾各地的船跟士兵一定要够多，但码头能停靠的渔船量有限，渔船能够载的士兵数量有限，甚至士兵要能够一个一个上船也都会需要时间，这就会让中国能够同时出发的士兵人数有一些限制。而再来，每艘船的载重有限，小型渔船呢大概只能够载人，中型渔船放台轻甲车呢就很吃力了，就算是大型的渔船也没有办法载坦克。但我们就先设想他们的坦克有办法来好了，台湾能够运送重型装备的港口也没有几个。大概就只有苏澳、基隆、台北、台中、安平以及高雄港而已。而且，就算他们的船到了，要怎么样下装备也还是一个大难题。也就是说，如果真的万船齐发了，大多数的渔港面对的解放军呢，也都是轻装上阵的士兵。他们如果要面对台湾的装甲跟空气部队呢，可说是非常的不利。那讲完了人数以及载重的难题之后，我们就要来看看防御力了。要能够万船齐发，就要大量的征用民航船，而民航船基本上是不具备防弹的能力。假设一次有一百艘渔船抢滩的话呢，至少就会有三十艘被挤沉，而且船也不可能直接开向陆地，因为船如果搁浅的话就废了。因此，至少呢要在水深一公尺的地方就放人下船，而再来每个士兵到真的登陆之前呢，至少也要涉水十一到十九公尺，途中势必会遇到台湾岸上的炮击。那如果有看过《抢救雷恩大病》的人呢，应该都会知道这是一件多么残酷、困难又危险的事情。而最后，身为海岛的台湾，环境也是我们的一大帮手。举例来说，许多搭运输舰到金门啊、马祖当兵的人都知道，就算是在春夏没有风浪的情况下面坐船，都可以摇到整船三成的人晕船呕吐，更不用说是中小型的渔船了。因此，就算解放军想要玩万船齐发，都还得要挑季节以及估算可能会晕到没有战斗能力的士兵数量。那接下来还有一个万年不败的经典传言，那就是封锁台湾论。这个论点主要是认为解放军根本不用动武，光靠封锁台湾就能够让台湾完蛋了。只不过要封锁台湾真的有这么容易吗？因为台湾是海岛、哦，所以要封锁台湾的话，解放军就一定要需要动员空军跟海军。那我们先假设一下，如果在解放军执行封锁任务的时候，他们的雷达上面突然出现了一艘不明船只的话，他们该怎么办呢？是友善的上前询问对方的国籍，不是台湾的船就放他走，还是不管三七二？十一有船出现就把它挤成了。这个问题大家不用想太久，因为这两个选项其实都不合理。第一个的问题呢，出在于如果真的是要帮台湾送物资的船，他们不会乖乖的跟解放军报告。而第二个的问题呢，则是出在于解放军如果打到其他国家的无辜商船，那解放军要面对的敌人就不会只有台湾了。因此，解放军如果真的想要封锁台湾，他们只能够勒令船只转向，并警告他们说：如果你不转向，解放军就会炮击你的船只。但问题就在于每天通过台海中。周边的船可能有上千艘，除了要一一告知真的很困难之外呢，这些船如果真的要转向，他们就得要绕一大圈，远离台湾一千公里以上。这不止在航行上面会很麻烦哦，其他国家也不一定会愿意自己吸收这些成本。因此，解放军如果是想要封锁海域，不止很困难哦，也会需要面对庞大的国际压力。这时就有人会说：“哎，封锁台湾不用封锁整个海域啊，封锁港口不水雷就好。”但如果中国没有先宣布开战，就在台湾的港口不水雷的话，他们不止会受到国际。旅游的攻击，台湾的海军也有立场可以炮击解放军的军舰，因此作者认为，在还没有瘫痪台湾的防卫能力前，就跑来台湾布水雷，对解放军来说反而是自伤的行动，而解放军真的不会那么蠢。也就是说，中国不太可能不开战，只靠封锁台湾就让台湾完蛋。
看到这里，不晓得大家对这本书的内容有什么样的感觉呢？我们在看的时候，偶尔会疑惑说，真的是这样子吗？毕竟过去大家在谈战争的时候，脑里面最常出现的画面，除了炮弹狂炸以外，大多都是军队大量的侵入啊，然后在街道上面攻防插旗，也就是所谓的陆战的场景。不过以台湾来说，陆战要能够发生的前提，就是解放军要先在海空战场取得优势，不然连登陆都做不到，也不会有后续的陆战。那当然，有些专业的人士批评这本书呢，有些地。地方评估还是稍微乐观，但专家们大致上面都同意，解放军要单靠武力拿下台湾，并没有大家想象中的那么简单。换句话说，许多共军公台的说法一经解析，就会发现很多都只是异想天开，经不起考验。但如果这些传言都那么的经不起推敲，他们又为什么会出现呢？作者认为，这主要是因为这些传言虽然不真实，但杀伤力却非常的强大，因为它可以让没有能力辨别的人成为失败主义者。而这样的状况也真的已经造成了影响，许多网友都会在还没有。发生任何事情前就已经决定放弃抵抗，甚至是觉得台湾不要触怒中国，也不需要花钱军购等等。但如果台湾人长期因为这些传言先内建战争，我们一定会输的想法的话，解放军恐怕就真的不需要依靠什么武力或战术就能够胜利了。当然，我们今天讲了那么多，并不是希望大家有勇无谋的相信台湾不可能输，而希望大家对于战争呢有更实际的认识。而今天讲到的部分，主要就是在说明大家以为中共会怎么打，但实际上面却隐。藏着某些盲点的案例，只不过大家听完今天的内容之后，应该也会有点好奇。那如果中共想打一场实际的战争，他们会怎么做？甚至会担心有身为民众的我们在战争时又该怎么办呢？不过这个部分就让我们下一集再来谈吧。那最后想问大家，阿贡如果真的打来了，什么会让你最紧张呢？哎，国军常常出暴，害怕他们没有战斗力；比感觉政客们战争了就会先跑，让台湾变成一盘散沙；第害怕很多台湾人会未战先投降；第完全不知道战争时我该做什么，一起他请。留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎放出去，让更多人知道常见的攻台战术合理吗？此外呢，也可以点击这个地方看看阿贡真的要打来了吗？以及中国的统战到底有多厉害？那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们明晚再见喽。